Claro. Para el SIDA. El SIDA también. Y para la homosexualidad. La homosexualidad. La homosexualidad no es una enfermedad. No es una debería enfermedad. debería tener una cura entonces? No es una enfermedad eso. O sea, está... O sea, eh, eh, la vida es matemática. Está basada en los genes. Hay un gen X y un gen Y, que es un sello que la naturaleza humana recibe para ser hombre o ser mujer. ¿Usted ha curado a homosexuales según su...? Mira, mira eh, homosexuales es un poco difícil, por, no por culpa mía, sino por culpa de la, de la gente. Pero usted dice que los puede curar. Sí, ¿no? sí, sí se puede sanar un homosexual. ¿Y ha sanado homosexuales? Sí, 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 sí. Me faltaron tres meses para ser médico cirujano hace como 40 años ¿Dónde atrás. ¿Dónde estudió? En, en, en España. ¿En España estudió sí, medicina? Exactamente. Pero perdón, en, la, en una entrevista que usted dio en Madrid del año 2002, dice que estudió medicina en Chile. No, 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 no. Sí. Medicina... Eh. Aquí no, la, no pude decir eso yo porque aquí no, usted nunca estudié. Lo dijo en una entrevista en Madrid. Por eso, pero yo no, no pude estudiar medicina acá. ¿Y dónde estudió entonces? No, estudié en Europa yo. ¿En qué parte? Eh, donde eh, me faltó, me faltaron tres meses para ser médico, fue eh, en, en España. Yo estudié en... ¿En qué universidad? La universidad... Aquí dice, ¿eh? Que se lo olvidó. Mm. Ahí dice, ¿eh? Por favor. Esto es su libro, el libro que usted ¿Sí? escribió. Sí. Aquí dice, profesor, doctor M. Denzil, chileno hispano. Egresado de la Facultad de Cultura Humini, Ese. integral de Bordeaux, Francia. Francia, no exactamente. No en España, en Francia. No, en Francia. Lo mejor lo en España. Creador de la iriogenética de la salud. Usted creó esta rama. Exactamente. Hablemos de los casos de la gente que denuncia que usted no ha sanado a nadie. Bueno, la persona basta que... Y hay varias denuncias, la Fiscalía de Carauca... De Carauca cura cura Cautín. Cautín. Eso son puras mentiras, porque yo en Cura ¿Y Cautín... ¿Y lo de anoche? En Cura Cautín, en... en, en... Tengo yo un centro de salud. Nosotros nos comunicamos con la Fiscalía de Curacautín Mira. y nos dijeron que efectivamente hay unas investigaciones que están siendo eh, llevadas a, adelante en este minuto por ejercicio ilegal de la profesión y también ¿De qué por estafa. ¿De qué profesión? De médico. Por eso, pero si yo nunca he dicho que soy médico. ¿De dónde saca usted el valor de 300 mil pesos para, una, para un, a un, una, una medicina de esa naturaleza? ¿Cómo yo... define usted? Porque si están ahí las piedras y es cosa de irse a sentar, usted también le podría decir, vayan ahí, están gratis. ¿Y, qué, y por qué lo va a decir gratis si un médico cobra 2 o 3 millones o 5 millones por una operación? ¿Por qué usted... ¿Y cómo llega usted al, 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 a los 300 mil pesos? ¿Cómo determina que eso es el valor? No, eso yo le cobro, pero una persona, vuelvo a reiterar, ¿con qué me paga...? Si tiene un tumor canceroso y ese tumor se sale, ¿con qué me paga? ¿Mm? Con plata, obvio. No, pero ¿con qué dinero? ¿Que me va a pagar con 100 o 50 o 100 mil pesos? Pero nadie le garantiza que eso sea verdad, eso puede ser una estafa. No, yo lo demuestro pues, si yo tengo tumores en frasco. En 1994 fue llevado a la justicia por ejercicio legal de la profesión, condenado a 546 días de prisión. Se fue a España y allá fue deportado. Desde España, el 2003 cumplió eh, condena al capitán Javer. Y acá nos encontramos con esta otra noticia que aparece en un diario de Argentina eh, del año 97. Fue detenido un falso médico que atendía a enfermos terminales. Un nuevo falso médico de nacionalidad española que atendía a enfermos de cáncer, sida y hepatitis B, cuyas vidas están en peligro porque interrumpieron sus tratamientos tradicionales. No, en esto no te... Fue detenido a en el barrio de Congreso por el se le, legal se de la le interrumpe medicina. el tratamiento que era hace. Según informaron ayer fuentes policiales, Miguel Densin, de 57 años, del año 97, fue detenido la noche del viernes en su consultorio de Hipólito Urigoyen, 1388, segundo piso B, de la capital federal. Densin se hacía llamar médico naturista. Tenía una nutrida agenda de pacientes Eso, a quienes eh, había prometido curarles el SIDA y el cáncer y conducía un programa de medicina en Radio Belgrano. Ya, ¿y esto es verdad o es mentira? Mentira, pues señor. O sea, todo, este informe, todo lo que... Información leer, falsa, pues. no me vuelvo fue... a reiterar. ¿Qué? ¿No requisaron su, su eh. laboratorio? ¿No fue investigado en La Plata? No, todo eso es mentira, señor. Porque vuelvo a reiterar. ¿No estuvo preso en Argentina? No, mentira es eso, señor. ¿Y en España tampoco? Tampoco. ¿Y acá en Santiago, en Capitán Llaver? En, en Capitán Llaver. ¿Cuándo fue deportado de España? No, a, a mí, ¿por qué me van a deportar a España, señor? ¿Por ejercicio ilegal de la profesión? Sí, yo, soy, yo soy eh, eh, chileno. Chileno hispano. Y por lo mismo, pero a uno cuando comete un delito lo deportan. Lo mandaron no, no, de vuelta a mí no me ha deportado. No me ha deportado a nadie. ¿Usted considera que 
no ha cometido ningún error, ningún delito. ¿Pero por qué va a cometer delito? No lo estoy contando lo que estoy diciendo. Y ¿sí? usted dice que los verdaderos delincuentes son los de la gente de Canal 13. Claro, eh, cometieron, ¿no? Espera un momento, ya llega la, la hora en que van a recibir su sanción. ¿Va a tomar acciones judiciales? Claro, pues señor, como es que yo llevo 40 años salvando enfermos desahuciados. ¿Pero dónde están esos enfermos desahuciados? Se supone que hay, uh, hay demandas contra suya porque por hay eso, enfermos que han dicho que, que no han sido sanados. Persona. Y cuando incluso le pregunto dónde estudió medicina, no se acuerda dónde estudió medicina. Entonces parece errático su comentario. ¿Cómo? ¿Dónde estudié medicina? Faltaban tres meses para ser médico cirujano. Me dijo en España, en España usted dijo que era en Chile y después resulta que era no, en No, en Chile no, no ha dicho nunca que aquí he estudiado medicina. Se lo podría mostrar. Ya, tengo, el, tengo el recorte acá. Dígalo. Una entrevista en España en 2002. Tengo 10 hijos y todos son genéticamente superdotados. Nunca tendrá enfermedades. Estudió medicina en Chile porque estaba a punto de terminar. No, me faltaban no. tres meses cuando se en puso Chile enfermo. En Chile no estudiaba medicina. Los médicos me yo, trataron de llevar al borde de la muerte acá, ya, y entonces decidí Ya tenía conciencia de que la medicina es nociva.